Alright guys, uh, welcome back to our channel Rimtops TV. Uh, sa ngayon ay pag-aralan naman natin kung paano tayo mag-subtract ng fraction with regrouping. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. At the same time, shoutout din sa ating mga followers sa Facebook. So tuloy lang natin ang pagsuporta sa bawat isa at makakamit din natin ang tagumpay. Kung bago pa lang tayo sa channel nito at lagi kong sinasabi na huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at share sa ating mga videos at pindutin na rin ang notification bell button para updated tayo sa mga bagong upload na videos. So, ang pag-aralan natin ay ngayon ay subtraction of fraction with the grouping or subtraction of mixed number with regrouping. Isa ito sa mga assignment or takdang aralin sa isa sa ating mga subscriber na nag-PM sa atin na sagutan ko raw ang kanyang assignment. So, ito ang kanyang mga given numbers. 5 and 1, 6 minus 1 and 5, 6. So, bago natin sagutan, tingnan muna natin kung ang fraction ay dissimilar. No? So, ang kanyang denominator ay parihas. So, ibig sabihin, ito ay similar fraction. So, sa ngayon, isubtract natin ang dahil hindi tayo makasubtract dahil maliit yung nauna kaysa old na sa huli. So, ang gagawin natin, gagawin natin ang fraction, hahanap tayo ng fraction that is equivalent to 1. So, para magawa natin yan, gagawa tayo ng fraction na ang kanyang denominator ay 6. So, ito, ang 5 ay magiging 4. At gagawa tayo ng fraction na equivalent to 1, pero parihas ang kanyang denominator sa ating denominator, no? sa ating given na denominator. So, ang mangyayari, ito ay magiging 6 over 6. I-plus agad natin ang 1, 6. Then, magiging ganyan. And then, 1 and 5, 6. Next, 4. Copy natin ang kanyang whole number. 6 minus, uh, 6 plus 1 equals 7 over 6 minus 1 and 5, 6. So, ngayon, pwede na natin isubtract dahil malaki na ang saunahan kaysa sa huling number. Ha? So, magiging 4 minus 1. Unahin muna natin ang whole number. 4 minus 1 is equal to 3. And then, 7 minus 5 is equal to 2 over 6. Or, hindi pa na sa Lewis term yan. So, magiging 3 ang numbers na makadivide sa ating numerator at denominator para ma-change natin into a lowest term ay 2. 2 divided by 2 equals 1. And then, 6 divided by 2 equals 3. So, ang sagot natin ay 3 and 1 third. So, yun na ang pag-sagot natin sa ating unang uh, given number. Kalawang halimbawa or number 2 example. 4 and 1 fourth minus 3 and 3 fourth Okay, so ang ating denominator ay magkaparihas So, titingnan natin ang taas 1 and 3 So, hindi natin maaaring isubtract ang 1 minus 3 So, gagawa tayo ng fraction that is equivalent to 1 So, ito ay magiging 3 dahil hiramin natin yan ang 1 3 at magiging 4 over 4. So, fraction that is equivalent to 1. Then, i-add natin yung 1 fourth minus 3 and 3 fourth. Okay. So, next, 3, 4 plus 5 equals 5 over 4 minus 3 and 3 So, pwede na nating isubtract. 3 minus 3 equals 
zero. Five, five minus, minus two. Three. Five minus two equals five, five minus, two minus three. Three, three over four. Four. This is equivalent to one half. Two divided by two equals one. Four divided by two equals two. So equivalent to one half. Example number three, five six minus one third. So ang ating fraction ay dissimilar. So ang gagawin natin, i-change natin into a similar fraction. So hanapin natin ang kanyang less common multiple. So gamit ang continuous division. So ang numbers that is divisible by 6 and 3, or prime number na divisible by 6 and divisible by 3 is 3. 6 divided by 3 equals 2. 3 divided by 3 equals 1. So, lahat ng numbers na ito ay multiply natin. 3 times 2 times 1. 3 times 2 equals 6 times 1 equals 6. So, ang ating less common denominator ay 6. Okay, next. Tapos natin makuha ang kanyang common denominator. I-divide natin ito. 6 divided by 6 equals 1. And then multiply to the numerator. 1 times 5 equals 5. 6 divided by 3 equals 2 times 1 equals 2. And then subtract. Subtract natin. 5 minus 2 equals 3. Copy the common denominator. 6. Or magiging ang greatest common factor na makadivide sa 3 at saka 6 ay 3. 3 divided by 3 was 1. 6 divided by 3 equals 2. So, ang sagot ay 1 half. Guys, example number 4, 3 and 1 fourth minus 2 and 1 third. So, una ay mayroon, ang ating fraction ay dissimilar. So, ang gagawin natin, hahanapin ang kanyang uh, less common denominator. So, i-multiply na lang natin. 4 times 3 equals 12. So, kanyang common denominator ay 12. 12 divided by 4 equals 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. And then 4 times 1 equals 4. Kaki natin to 3 and then subtract 2. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng fraction that is equivalent to 1. So, magiging 2 and then ang ating common denominator ay 12. So, magiging 12 over 12 plus 3 over 12 minus 2 and 4 over 12. Then, kagawin natin, i-add natin na 2, 12 plus 3 equals 15 over 12 minus 2 and 4 over 12. Then subtract. 2 minus 2 equals 0. 15 minus 4 equals 11 over 12. So wala ng common factor or greatest common factor that can divide both the numerator and the denominator. So our ang atong nga sagot ay 11 over 12. Sample number 5, 8 and 1, 12 minus 4 and 3 over 15. So ito ay dissimilar fraction. So, ang gagawin natin, i-change natin into a similar fraction. So, ang 12 over 15, ang 12 and 15, ahanapin natin ang kanyang, o ahanapin natin ng, o ahanapin natin ang kanyang less common multiple. So, numbers that can divide 12 and 15 ay 3. 12 divided by 3 equals 4. Ang makadivide naman sa 15 ay 3. 15 divided by 3 is 5. So, wala nang number na makadivide both sa 4 at saka 5. So, gagawin natin, i-multiply natin itong lahat. 3 times 4 times 5. So, 3 times 4 equals 12 times 5. So, 12 times 5, 10. By 10. 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 60. So, ang kanyang less common denominator ay 60. Lagay natin dito, 60. So, 
So, kopyain natin ito. 8 and 60 divided divide 12. So, mayroon tayong uh, divide natin ang 60 by 12. So, 60 divided by 12 equals 4. Oh, no. 5. Okay. 12 times 5. 10, 31, 60. Tama. So, 5. Mayroon tayong dito. 60 divided by 12 equals 5. So, i-multiply natin ang 5 times 1 equals 5. Next, 60 divided by 15 equals 4. 4 times 3 equals 12. Kopyahin natin to, Then, subtract. So, ang 5 at saka 12 ay hindi maring isubtract. So, gagawin natin, i-regroup natin to. Ito ay magiging 7 and then 60 over 60 plus 5 over 60 minus 4 and 12 over 60. Then, copy the whole number. 60 plus 5 equals 65 over 60 minus 4 and 12 over 60. In subtract natin, 7 minus 4 equals 3. Itong fraction, 65 minus 12. 65 minus 12. So, 3 and then 5. So, answer is 53 over 60. So, wala na siyang common factor na makadivide sa 53 at makadivide din sa 60. So, ibig sabihin, ito na yung ang ating final answer. 3 and 53 over 60. Okay guys, so ito lang muna sa ngayon. At maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kung ito ay nagustuhan nyo, pakishare na lang. No? So, maraming salamat. At God bless po sa lahat.